എല്ലാവർക്കും താലന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എൻ ഡി പി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പാലുശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഈ വർഷം പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് പാസ്സാകുന്ന അലീന വർക്കിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലെ ആദ്യത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഞാൻ പലശ്ശേരി എസ് എൻ ഡി പി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായി ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇവിടുത്തെ നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു അലീന പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എഴുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയാണ് അവൾ പാസ്സായത് മാർക്കിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു അലീന വർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള പ്ലസ് ടുവിൽ തന്നെയാണ് അവൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുസരണയും അതുപോലെ വിനയവും ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ബഹുമാനവുമുള്ള അലീന അത്യാവശ്യം നന്നായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ അധ്യാപകർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റ് കൊരട്ടി സ്വദേശിനിയായ അലീനയും കുടുംബവും സ്വന്തമായി സ്ഥലമോ വീടോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കനാലിന്റെ പുറമ്പോക്കിലാണ് വർഷങ്ങളോളമായി താമസിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് മേരി ഭർത്താവ് വർക്കി ഒരു മകളുണ്ട് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ലോട്ടറി കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നു കാലിന് കാലിന് രണ്ട് കാലിന് സുഖമില്ല ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് കത്തിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി സ്ഥലമോ വീടോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ കനാൽ പുറമ്പോക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ജോലിക്ക് പോകുന്നു സ്ഥിരമായ വരുമാനമോ പഠനത്തിനാവശ്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമോ ഇല്ലാത്ത ഈ മകൾ സുമനസ്സുകളായ കുടുംബക്കാരുടെ സഹായത്താലാണ് തന്റെ പഠനം ഇതുവരെ എത്തിച്ചത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായും പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ അപ്പന് കാലിന് സുഖമില്ല ഇപ്പൊ ലോട്ടറി കച്ചവടത്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും പോകുന്ന പണിയാണ് ഉള്ളത് സ്ഥിരമായ ഒരു ജോലിയില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ഇതേപോലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ആന്റി ഇടയ്ക്ക് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പഠനത്തിന് സഹായിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങള് പള്ളിയിൽ നിന്നും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ തുക കിട്ടിയിരുന്നു അത് പഠനാവശ്യത്തിന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം സി എക്കോ ബാങ്ക് ജോലിക്കോ പോകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന അലീനയ്ക്ക് ഇതുവരെയുള്ള സഹായങ്ങൾ മതിയാവില്ല തന്റെ തുടർ പഠനത്തിന് എന്ന ബോധ്യമാണ് താലന്റിന്റെ സഹായത്തിന് കരനീട്ടാൻ ഈ മകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്റെ പേര് അലീന ഞാൻ പത്ത് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എസ് എൻ ഡി പി എച്ച് എസ് പാരിശ്ശേരി സ്കൂളില് ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ ഞാൻ നന്നായിട്ട് എഴുതി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പോയി ബാങ്കിൽ ജോലിക്ക് കയറാനാണ് ആഗ്രഹം ഇതിനോടൊപ്പം തുടർന്ന് പഠിക്കാനും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്
ലീനയും വ്യക്തിപരമായിട്ടും വളരെ അടുത്തും എനിക്കറിയാവുന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണവൾ പിതാവിനാണെങ്കിൽ തീരെ വയ്യ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനം എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലാണ് അവരുടെ താമസവും അതിനിടയിലാണ് അവൾ കാര്യമായ രീതിയിൽ പഠിത്തവും മായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി അവൾ തുടർന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ ഒരു പിന്തുണ അവൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പഠനവും ജീവിതവും മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നല്ലവരായ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സഹായം അവൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് അലീന വർക്കി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള തുടർ പഠനത്തിന് എനിക്ക് ഒത്തിരി പൈസ ചെലവാകും അതിന് ഇതേപോലുള്ളവരെ സഹായിച്ചാലേ എന്നെ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇത് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ടി ടി സിക്ക് ശേഷം ജോലിക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ചേർത്തല പതിനൊന്നാം മൈൽ സ്വദേശിനി സോണിയ ജോണിയാണ് അടുത്ത കാൻഡിഡേറ്റ് എന്റെ പേര് ഷെയർലി ചേർത്തലയിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയും രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് ഭർത്താവിന്റെ ജോലി കൂലിപ്പണി എനിക്ക് കയർവിരുത്തം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി നിൽക്കുന്ന അനുജിത്തിയുടെ പഠനത്തിനൊപ്പം സോണിയയുടെ ഡിഗ്രി പഠനവും സ്ഥിരമായ ജോലിയോ മറ്റു വരുമാന മാർഗങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ കുടുംബത്തിന് മുന്നിൽ വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് മൂത്താള പ്ലസ് ടുവും എൻ സി ഡി സി കോഴ്സും പൂർത്തിയായി ജോലി തിരക്കിൽ നടന്നതിന് ശേഷം അവർ ഡിഗ്രി വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ ഇളയവളും പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ആയതിനാൽ രണ്ടുപേരെയും പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്ലസ് ടു സയൻസ് പാസ്സായ ഈ മകൾ ഇങ്ങനെയൊരു കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കുടുംബത്തിലെ പ്രാരാപ്തങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഓർത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ജോലി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശ്യാമപ്രസാദ് റസൽസ് കോളേജ് എന്റെ പ്രിൻസിപ്പലാണ് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണിത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി തലത്തിലാണ് ഇവിടെ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഹോണിയ ജോണി ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ സയൻസിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് വർഷത്തിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് അയാള് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം എൻ സി ഡി സി ടി ടി സിക്ക് പോയി പക്ഷെ ടി ടി സി കൊണ്ട് മാത്രം ഡിഗ്രി തലത്തിൽ കൂടി പാസ്സായെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അയാള് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ചും സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ തൃപ്തികരമായ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ വിശ്വാസം ഡിഗ്രി പാസ്സായെങ്കിൽ മാത്രമേ സോണിയയ്ക്ക് ഇനിയും ഒരു പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഡിഗ്രി പാസ്സാകുക മാത്രമല്ല ബി എഡിന് കൂടിയൊക്കെ പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല നിലയിൽ ഒരു ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ സോണിയ മാത്രമല്ല സോണിയയുടെ സഹോദരി ഇളയ സഹോദരി കൂടി പഠിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛനമ്മോയിൽ സാധാരണ സാധാരണക്കാരാണ് ഒരു ദരിദ്രമായൊരു 
ജീവിത രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ധനസഹായം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോത്സാഹനം സാമ്പത്തികമായി കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് ഇനിയും തുറന്ന് മുന്നോട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭർത്താവിന് കൂലിവേലയാണ് ഭർത്താവിന് കൈവേദന കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയാണ് എനിക്കാണെങ്കിലും തൈര് വിരുത്തം സീസൺ അനുസരിച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനാൽ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വിഷമമാണ് പിള്ളേർക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സ്കോളർഷിപ്പോ മറ്റ് സഹായങ്ങളോ ചെയ്തു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ അപേക്ഷകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ സംഭാവനകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതം നൽകാൻ സാധിച്ചേക്കും അർഹരായ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാസവും നിങ്ങൾ ഈ തുക നേരിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളിത് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുമനസ്സുകൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരു വേദി ഒരുക്കുക എന്നത് ഗുഡ്നെസ് ടി വി ഒരു ഭാഗ്യമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ വലിയ ദൗത്യത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അണിചേർന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ എങ്കിലും സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ താലന്ത് കെയർ ഓഫ് ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി പിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ തൃശൂർ കേരള ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ മൊബൈൽ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ ടു ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ ടു ഇമെയിൽ താലന്ത് അറ്റ് ഗുഡ്നെസ് ടി വി ഡോട്ട് ടി വി ഇതോടെ താലന്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിലും ഇത്തരത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമല്ലോ നന്ദ